ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി നമ്മൾ ഈ വീടിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാം ആയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് വൈസ് ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കാണാൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് വരാം അത് കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഇത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇനി വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്ലാസിൻ്റെ പി ഡി എഫിനായിട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഇനി ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടി ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ പി ഡി എഫും അതുപോലെ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ട്നി ബണ്ണി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നോട്ട്സും പി ഡി എഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ലൈക്കൊക്കെ തരാം കേട്ടോ ലൈക്ക് കമൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സീരീസ് വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂക്കാരോട്ടിക് സെൽ എന്താണ് അതുപോലെ സെൽ വാൾ എന്താണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് സോ യൂക്കാരോട്ടിക് സെൽ സോ ദ യൂക്കാരോട്ടിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് animals and fungi in eukaryotic cell there are extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles appo nammle eukaryotic cell nattu nokkaanengil adinattu include cheyyunnathu main aayittu protistukalayum plants neem animals neem fungus neem okkeyanu appo ee eukaryotic cell nattu namukku kore compartment kaanam ivide ee picture nattu nokkaane kore compartments aayittu namukku cytoplasm nattu kore adhigam organelles nattu kaananayittu pettu ee organelles ella membrane bound aayittu namukku kaananayittu sadhikkunnu അപ്പോൾ യൂക്കാരോട്ടിക് സെല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനൊരു എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഈ യൂക്കാരോട്ടിക് സെല്ലിനകത്ത് ഇതല്ലാതെ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കോമെട്രി അതുപോലെ സൈറ്റോസ്കെലറൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ലോക്കോമോഷൻ എന്തിനാണ് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ സ്കെൽട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ യൂക്കാരോട്ടിക് സെല്ലിനകത്ത് പൊതുവെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും genetic material is organized into chromosome namukku ariyale namukku oru therukku ore genetic material undu dna rna inganeyakke appo ee genetic material nattu nammle ee genetic material ne poduve ivide organize cheyidirikkunathu chromosome ennu parayana structure nattanu appo ella eukaryotic cellum ennu parayanathu identical um alla eukaryotic cell ne patti padikkumbo plant cell endana animal cell endana differentiate cheyidirunnathu namukku athyavashyana appo ivide nammada diagram nattu nalla evident aayittu namukku kaanan sadhikkum പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്ത് സെൽവാൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ വാക്യൂൾ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്താണ് കാണുന്നത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറും പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്ത് കാണുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്ത് മാത്രം കാണുന്ന ഒന്നാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ അനിമൽ സെല്ലിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അനിമൽ സെല്ലിനകത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം റൈബോസോംസ് ഗുളികി അപ്പാരറ്റസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൻ സൈറ്റോപ്ലാസ്മ സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്തും അതേപോലെ
ഡീറ്റെയിൽ സെറ്റ് ഓഫ് മെമ്പ്രൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇൻവെൻഷന് ശേഷമാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിന് ശേഷമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് അതേസമയം കെമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നടന്നിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനകത്ത് അതുവഴി സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഡിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ വഴിയായിട്ടാണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ പൊതുവെ ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ മേജറായിട്ട് ഏത് ലിപ്പിഡാണ് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനകത്ത് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡാണ് അതിന് ഈ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ബൈ ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പ്രൈനിൻ്റെ പോളർ ഹെഡ് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോലെയും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽസ് ഉള്ളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോലെയും ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാട്ടർ ഹെയ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പോളാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവർക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പോൾസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നോൺ പോളാറിന് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പോൾസ് നമുക്കില്ല സോ ദിസ് എൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് നോൺ പോളാർ ടെയിൽ അതായത് ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വെച്ച് കമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാട്ടർ ഹെയ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ അക്യൂസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉള്ളിലോട്ടായിട്ടാണ് ഇന്നർ പാർട്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽസ് ഉള്ളിലോട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ ഇൻ അഡീഷൻ ഈ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് അല്ലാതെ കൊളസ്ട്രോളും കൂടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മ മെമ്പറിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടും എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ നമുക്കത് എവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പലധികം പ്രോട്ടീൻസും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ എംബ്രോയിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വാട്ടർ ലവ്വിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ടും നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽസ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇന്നർ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് പിന്നീടുള്ള ബയോകെമിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനകത്തുനിന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് റിവീൽ ചെയ്തത് സെൽ മെമ്പ്രൈനകത്ത് പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് റേഷ്യോ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽ ടൈപ്പിനകത്തും പ്രോട്ടീൻ്റെയും ലിപ്പിഡിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനകത്ത് നമ്മുടെ എർത്രോസൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ആർ ബി സിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനവും പ്രോട്ടീനും നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജും എന്താണ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നും പെരിഫറൽ എന്നും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പെരിഫറൽ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സർഫസ് ഓഫ് ദ മെമ്പ്രൈനിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പാർഷ്യലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലിയോ നമ്മുടെ മെമ്പ്രൈനകത്ത് ബറീഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗറും നിക്കോൾസിനും ചേർന്ന് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് അതാണ് വൈഡായിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ബോസൈക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മോഡൽ ക്യോസി ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് അനേബിൾസ് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് ദ ഓവറോൾ ബൈ ലെയർ
അങ്ങനെ എനർജി വേണ്ടാണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതിനെയാണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ചില ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസ് മെമ്പ്രൈനിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എലോങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ എലോങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കും വരുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഹൈ ടു ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കുറേ അധികം മോളിക്യൂൾസ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇത്തരം മൂവ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് പൊതുവെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള എനർജിയും വേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല സോ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂട്ട്സ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലേ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാനായിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രം ഹൈ ടു ലോ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെമ്പ്രൈനിൽ കൂടെ ഹയർ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ഡിഫ്യൂഷനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിന് നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ലിപ്പിഡ് ബൈലേറിനകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ചില ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ആവശ്യകത വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് അതായത് ഫെസിലിറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സോ ദ പ്രോസസ്സ് വെച്ച് നിൽക്കുകയാൽ ഈ ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം അത് എത്രയും കേസസിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളർ ആയിട്ടുള്ള ചില മോളിക്യൂൾസ് നോൺ പോളർ ആയിട്ടുള്ള ലിപ്പിഡ് ബൈലേറിനകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഇനി ചില അയേൺസും മോളിക്യൂൾസും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്രോസ് ദ മെമ്പ്രൈൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ആയിരിക്കും പോവുക അതായത് ലോവറിൽ നിന്നും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ പോവുക അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അതൊരു എനർജി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ അതായത് താഴ്ന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ഒരു എനർജി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ടി പി ആണ് നമ്മളവിടെ എനർജിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എ ടി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അല്ലേ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രം അവിടെ കാണാം ആ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് എ ടി പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അതായത് എനർജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഒരു ഏരിയയിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഗ്യാസസിൻ്റെയൊക്കെ പെർമിബിലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അവർ ഈസി ആയിട്ട് പെർമിബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചില ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയേൺസ് വലിയ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതുപോലെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസംസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതായത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ട്രാൻസ്പോർട്ട് രീതികൾ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ കാണാം സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ സി റിക്വേഴ്സ് എ സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ വേണ്ടത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിലും നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ റിക്വേർഡ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ സൊല്യൂട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രേഡിയൻ
ഇനി ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതുപോലെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴിയായിട്ടാണ് അയോൺസ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ചില പല ചാനൽസും ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതേ സമയം ചില അയോൺസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും ചില ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ലിപ്പിഡ് ഇതൊക്കെ എ ടി പി പവേർഡ് പമ്പ് വഴിയായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ എന്ത് വിളിക്കാം ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽവാളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സെൽവാൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്താണ് നമുക്ക് പൊതുവെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സെൽവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സെൽവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസിലായിക്കോട്ടെ പ്ലാന്റ്സിനകത്തായിക്കോട്ടെ ഈ പറയുന്ന സെൽ വാൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സെൽവാൾ പൊതുവെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ സെല്ലിനൊരു ഷെയ്പ്പ് തരാൻ സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സെൽ ടു സെൽ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നിന്നും മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജിൽ നിന്നും ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സെൽവാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാക്രോമോളിക്കൽസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് സെൽവാൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽഗേനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗേക്ക് സെൽവാൾ ഉണ്ട് ഈ സെൽവാൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് ഗലക്ടാൻസ് മാനാൻസ് മിനറൽസ് ലൈക്ക് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വയൽ ഇൻ ഓതർ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെല്ലുലോസ് ഹെമി സെല്ലുലോസ് പെക്ടിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെൽവാൾ എന്തിനാണ് പൊതുവെ സപ്പോർട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും റിജിഡിറ്റി ഒക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെല്ലിനകത്ത് നമുക്ക് പൊതുവെ സെൽവാൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സെൽവാൾ ഓഫ് യങ് പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്രൈമറി വാളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈമറി വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്തിന് വളരെയധികം കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കും അത് പോകെ പോകെ എന്താവും സെല്ല് മെച്ചർ ആവും തോറും അതിൻ്റെ ആ ഗ്രോത്ത് കേപ്പബിലിറ്റി കമ്മി ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പിന്നീട് സെക്കൻഡറി സെൽവാൾ ഫോർമേഷൻസ് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി മിഡിൽ ലാമില്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം പെക്ടേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ഈ മിഡിൽ ലാമില്ലയാണ് നമ്മുടെ പല നൈബറിംഗ് സെൽസിന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലൂ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മിഡിൽ ലാമില്ലയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ മിഡിൽ ലാമില്ലെ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി സെൽവാളും അതുപോലെ മിഡിൽ ലാമിലെയും നമുക്ക് ട്രവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റാസ് വഴി ട്രവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൈറ്റോ പ്ലാസംസ് തമ്മിൽ നൈബറിംഗ് സെൽസിൻ്റെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സൈറ്റോ പ്ലാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസം തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ സെൽ വാൾ എന്താണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്താണ് യൂക്കാരോട്ടിക് സെല്ല് എന്താണ് പ്ലാന്റ് സെല്ല് അനിമൽ സെല്ല് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോനകത്ത് സെൽ ഓർഗാനിസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനി